హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ సాయి కృష్ణ ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చిన ఆసక్తికరమైనటువంటి టాపిక్ గోరింటాకు ఎలా పండుతుంది గోరింటాకు ఎర్రగా పండుట గల కారణం ఏంటి ఇక టాపిక్ లోకి వెళ్తే గోరింటాకు అరచేతులు అరికాళ్ల మీద పండినంత ఎర్రగా మిగిలిన శరీర భాగాల మీద పండకపోవటం గమనించే ఉంటారు అసలు ఈ ఆకుల వల్ల మన చర్మం మీద ఎర్రగా ఎలా పండుతుంది అని అనుకుంటున్నారా నిజానికి ఈ గోరింటాక ఆకులోని లాసోన్ అనే పదార్థం చర్మంలోని స్త్రామ్ కార్నియం పొరలోని మృతు కణాల ద్వారా లోపలికి ఇంకి చర్మానికి ఎరుపు రంగనిస్తుంది ఈ లాసిన్తో పాటు మెయినైట్ యాసిడ్ మ్యూసిలైజ్ గాలిక్ యాసిడ్ నాప్టాక్వినోన్ లాంటి రసాయనాలు కూడా ఇందులో ఉండటం వల్ల ఇది మంచి కలర్ డైగా కూడా పనిచేస్తుంది మన శరీరం వెలుపల ఉండే కెరోటిన్ కి అంటుకునే గుణము ఈ గోరింటాకు ఉంది మన శరీరంలోని వెంట్రుకలు గోళ్లు అరచేతులు అరికాళ్ల భాగాలలో కెరోటిన్ ప్రోటీన్ అనేది అధికంగా ఉంటుంది అందుకే ఆ భాగాలకు బాగా ఎర్రగా పండుతుంది గోరింటాకు రంగు మార్చాలంటే దానిలో కాపీ పొడి లేదా టీ డికాక్షన్ వంటివి కలుపుతారు మన శరీరంలో చర్మంలోని కెరోటిన్ తోనే గోరింటాకు రియాక్ట్ అవడం చేత కాలంతో పాటే కెరోటిన్ మృతు కణాలు రాలిపోతూ ఉంటాయి దానితో పాటే గోరింటాకు రంగు పోతుంది అందుకే గోరింటాకు పెట్టుకున్న తర్వాత కొద్ది రోజులే ఆ రంగు అనేది ఉండటం జరుగుతుంది ఇక చేతులకు కాళ్లకు గోరింటాకు పెట్టుకోవటం వల్ల అక్కడ చివరిలో ఉండే నరాలు రిలాక్స్ అవుతాయట దీంతో శరీరానికి హాయి లభించి చల్లదనం ఇస్తుందట అంతేకాదండి గోరింటాకు పెట్టుకోవటం వల్ల తలనొప్పి జ్వరం ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయట ఇక సెకండ్ టాపిక్ లోకి వచ్చినట్లయితే ఆషాఢ మాసంలో గోరింటాకు పెట్టుకోవడం వెనుక దాగి ఉన్న రహస్యం భారతదేశంలో అనుచానంగా వస్తున్న సాంప్రదాయాలు ఎన్నో ఈ సాంప్రదాయాల వెనుక ఆరోగ్య రహస్యాలు ఉన్నమాట వాస్తవమని ఇప్పటికే నిరూపణ అయింది ఇటువంటి సాంప్రదాయాల్లో ఒకటి గోరింటాకు పెట్టుకోవడం ఆషాఢ మాసం పూర్తయ్యేలోగా గోరింటాకు పెట్టుకోవాలని పెద్దలంటూ ఉంటారు దీని వెనుక దాగి ఉన్న రహస్యం ఏంటో తెలుసుకోవాలన్నా అయితే తెలుసుకోండి సాధారణంగా వర్షాలు జ్యేష్ఠ మాసంలో మొదలై ఆషాఢ మాసానికి ఊపందుకుంటాయి ఈ కాలంలో ప్రజలు తరచుగా వర్షపు నీటిలో నానక తప్పదు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ మంది పొలం పనులు చేసుకునేవారు నీళ్లలో పనిచేస్తూ ఉంటారు ఇంతేకాక చెరువులు కాలులు దాటి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కాళ్ళు చేతులు తడవకుండా ఈ పనులు ఎవరూ కూడా చేయలేరు ఈ పనుల వల్ల చేతికి కాలి వేళ్లకి గోళ్లు దెబ్బతినడం వల్ల గోళ్లు పిలుసు వారిపోవటం గోరు చుట్టూ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ పనులు చేయని వారికైనా ఇటువంటి చర్మ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వీటి నిరోధానికి గోరింటాకు ఎంతగానో పనిచేస్తుంది గోరింటాకు యాంటీ బ్యాక్టీరియా లక్షణాలు కలదు అందుచేత ఈ మాసంలో గోరింటాకు పెట్టుకోవాలనే ఆచారం పెట్టారు ఇక ఆషాఢం నాటికి వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడిపోయి అకస్మాత్తుగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి సమయంలో మానవ శరీరంలో కఫ సంబంధమైన దోషాలు ఏర్పడతాయని అంటుంటారు గోరింటాకు మన శరీరంలోని వేడిని తగ్గించే గుణం కూడా ఉంటుంది ఇలాంటి సమయంలో బయటి వాతావరణానికి అనుగుణంగా మన శరీరాన్ని కూడా చల్లబరిచి దోషాల నుండి తొలగించటకు గోరింటాకు ఎంతగానో పనిచేస్తుందనే ఒక నమ్మకం వీటి నిరోధానికి గోరింటాకు ఎంతగానో పనిచేస్తుంది మరోపక్క ఆషాఢ మాసం నాటికి గోరింటా చెట్టు లేత ఆకులతో కలకల్లాడుతూ ఉంటుంది ఆ కాలంలో చెట్టు గల ఆకులను కోయటం వల్ల చెట్టుకు ఎలాంటి హాని జరగదు అంతేగాక గోరింటాకు వల్ల వచ్చే రంగు ఒక అలంకారంగా కూడా భావిస్తారు గోరింటాకు కేవలం ఆషాఢ మాసంలోనే కాక పెళ్లిళ్ళు పర్వదినాల్లో సైతం మహిళలు పిల్లలు పెట్టుకుంటారు ఆయుర్వేదం శాస్త్రం ప్రకారం గోరింటాకు ఆకులే కాదు పూలు పెరుడు విత్తనాలు మొక్కలు వేళ్లు కూడా ఔషధ గుణాలు కలవేయని మన నిపుణులు చెప్తూ ఉన్నారు 